我吃了三片他那个大肉，我现在就是一个非常的后悔。自从我来了日本，就吃了非常多的便当，但是从来没有吃到过像今天这样的什么呀？肘子肉，哦，太噎了。今天在油管看到一家特别劲的店，据说它是一家专门为大胃王设计的便当店。店长甚至还开启了一个挑战：如果你能顺利吃下这个两斤的便当，就可以迎娶他的女儿。啊，怎么可能？这家店现在在油管上面特别的火，不仅是因为它量大，其实主要是因为它便宜。有多便宜？待会儿对比一下你们就知道了。今天我们来的地方是归户，今天我们还特意找了个大胃王，哎，林华，注意看，他今天特地穿了一件宽松的衣服，看来他并不打算保留任何实力。我以前在学校门口点了半斤面，被同学笑了一学期。这个就是他们家的店面，非常的朴素。门口的横幅就写着“寻求挑战一公斤便当的人”，店里的便当也非常直接，想吃什么都可以直接拿起来看。我发现它种类异常的丰富，价格和重量也写得很清楚，有鳗鱼炸鸡后炖烧，也有生姜火腿可乐饼，还有这种炸鸡超厚肘子肉，还有这种大碗烧、炸鸡、章鱼小丸子。七龙珠可爱型，它甚至还有这种三百五十日元的超低价区，折合人民币才十九块。这种陨石饭团也很劲。我今天要挑战的就是这个肘子肉。可以得这两斤，加一千六两斤。哎，现在吗？真实的一公斤哦，拿在手里像提了一个铅球。为了吃他们家，我已经三天没吃饭了，想看一下我能吃掉多少克，所以还专门准备了一个秤。呵呵好大的小区，到家我们先要给便当加热，但是你猜怎么着？嘿嘿，他那个底盘直接被压死，笑死。那个微波炉根本转不动它。但是不管三七二十一，七九二十八，废话说太多，我们开始吧。这个总共是五片肘子肉和四坨炸鸡，中间还有一条炸虾，一点咸菜。它这里面的菜都是今天早上用新鲜食材做出来的，所以我们先尝一下鸡块，看是不是真肉。嗯。是真肉，它这个炸鸡应该怎么形容？其实没有很多淀粉，但它就是有点像烤了一千米之后的我，嗯，软了，比我想象中的更扎实。不能说难吃，就是有点噎人。来，我们便当的重头戏，肘子肉，它真的是很厚的一片，感觉它在扯我的筷子。哦，好日本的味道，特别的照烧。先说感受，好吃，特别的肥，像咸烧白的加厚版，但是它是日式照烧的口味，又咸又甜。当你把它里面的油嚼出来的时候，你就会很想刨饭。但是这种快感也仅限于两片肉之内。当你吃第三片的时候，你会感觉你的整个食道都挂满了猪油，非常独特的体验。换个口味，吃根炸虾，虾肉本身还是嫩的，就是外面的淀粉已经软了。接下来我们直接快放吧。谁能替我把这期视频拍完啊？我们来看一下，我们刚才吃了多少，还剩多少？肉的话只剩两片肘子肉和一个虾尾。你吃了三百克，两百克，两百七十克，你还吃了八。好的，我们现在再次宣布挑战一千克便当，大师吧。再看一下大胃王吃了多少？才吃了一百二十四克、啊。<笑>所以我们到底在挑战什么呀？无语。当然吃不完的我们还是要打包回去继续吃。过来了，飞家人们，今天的视频非常愉快，阿杰推荐指数七分，嘎巴眼。看那个刀，哇，好粗啊！今天炸天妇罗这个大酱，我总觉得很像谁，但我就是想不起来。哎，还是算了，好好吃饭。但说真的，其实天妇罗的很多老店都是藏在这种老城区，很老很地道。到了，是一家夫妻经营的小店，他这种也是会给你一直上菜，直到你叫停。前菜跟小菜是这种三拼，其实就是开个胃。里面的无花果虽然没有那么多汁水，但是我很喜欢它奶香奶香的味道。然后一般第一个上的天妇罗会是炸虾，虾头跟虾身也会分开炸。炸虾头真的是一吃你就知道这家店的水平，这家店的味道吃起来就像刚出炉的薯片。然后吃虾身的时候，你可以蘸一点这个萝卜高汤，也可以蘸一点盐，都还挺好吃。然后第二个上的是血子，血子的肉本来就很香，所以就不蘸盐了，换成姜黄粉会更好吃。接着茄子。这个好吃，它在茄子的外层其实切了很多刀，所以它可以吸满高汤，外面油脆，里面有很多汁水的感觉，很爽。然后又是一个重头戏，香菇蟹肉，就是把香菇的腿切了之后换成蟹肉，再用面粉裹成一个球之后炸，炸过之后的香菇味道更大，就和蟹肉非常的配。然后是两块洋葱，不愧是外物皆可天妇罗呀，这种配菜都可以炸，还好是微甜。接着是一条接吻鱼，虽然它这个名字确实有点怪，但这个鱼在天妇罗里面经常出现。肉的香味其实本身不大，但是肉质会比较弹牙，可能因为天妇罗强调的就是外脆里嫩，所以这种鱼就很适合。接着是我很喜欢的扇贝肉，其实块头还挺大。它这个可以带一点萝卜丝儿，会是两种甜味的交织，吃起来就很满足。接着这个是紫苏叶包的鱼肉，这个你吃起来就完全感觉不到鱼肉的味道，因为紫苏叶的味道实在是太大了。但是里面的鱼肉特别的嫩。然后上的是组合菜江河鱿鱼，这种鱿鱼炸过之后就变得很松软，总算嚼起来不会那么累了。接着是一片水果玉米，就是直接切下来的一片，这个我真的想再来十份。最后当然是以青椒收尾，青椒就吃原汁原味就好了。吃完天妇罗之后还会给你上一碗天妇罗冬，它上面是淋着照烧的那种酱，里面是蟹肉跟虾肉，还有一点藕粒，吃起来还挺下饭的。总的来说这家店的菜品都还是可以的。秋天的。第一顿天妇罗，然而并没有吃到松茸，可惜了。阿吉推荐指数八点五分，卡玩意儿。应该没有人不喜欢烤肉吧？大家都知道日本有一种很贵的牛叫和牛，对吧？但是你们知道为什么它的价格可以这么嚣张吗？啊，是因为装逼吗？还是因为这种肉基本上不出口？店员说这个这个肉是透明的，我们来看一下哈。哇，在光下面真的是透明的。哎呀，今天我们就找了一家日本最大美食评分网
，东京的富人区是不是有点太多了？除了我家附近都是富人区吗？就连酒精的用量都非常奢侈呢。无语。然后是他们六的，六 K。好窗边的位置，假装自己很有钱。两位主厨，不过他们只负责切肉，烤肉是三位老师轮流帮我们烤。废话不多说，我们开始吧。第一个小菜看着就让人很生气啊！这么大个盘子，多盛一点店会垮吗？真的就只有一勺，碗里就没了。一坨生肉，然后给你加了一点奶油，像极了我妈咖啡的感觉。哎，人家本来就是，这个是每家高级烤肉店都逃不了的生肉环节。它是香油照烧，用的是瘦肉比较多的部位，一点蛋液再配上一点甜酱汁，淡淡的回甘让你瞬间开胃。第一盘烤肉就是他们家的至高推荐，幻之牛舌。这两片很厚的就是舌根肉，和牛有个特点就是肉特别粉嫩，因为脂肪太多了，烤到这种微微有一点卷的时候就是最嫩的。你如果从中间切开的话，还能清楚的看到里面软嫩的部分。哇，里面那一块肉真的像果冻一样，它嚼起来其实有点像菌干，但它又比菌干更弹，因为它里面像果冻或者龟苓膏的那种口感。挤上一点柠檬，这种爽脆弹牙的感觉真的可以治愈人。这两张薄切的就是舌尖肉，虽然不能说薄如蝉翼，但也是薄如蝉翼它徒弟了。这一块吃起来就是特别的韧，就是你可以嚼很久。看起来比较烂的这两坨是舌头下面的那块连接肉，这个地方基本上就全是筋，没什么肉，胆固醇味道特别重。嗯但它却意外的在嘴巴里面飙汁，这个是吃到现在最有炭火味道的，因为它全是脂肪。接下来这两片就是和牛本牛了，烤的时间非常短，每一面可能就只烤一两秒，然后像叠被子一样叠起来。不知道为什么看着我特别爽，虽然不是说晶莹剔透，但是你看这个油光，所以它才叫霜降和牛。而且这种七分熟一进嘴，你就能直观的感觉到它的好坏，真的巨甜。接着是两块很豪横的横膈膜肉，你们看它翻过来的时候前有绝景，美拉德反应让空气中都弥漫着和牛的香味。我发现高级烤肉店的肉就它怎么烤都很好看，配上一丁点山葵，就是不辣的芥末，它入口绵软多。的口感中还带着些许奶香，山葵又能让奶香中透露出隐隐约约草地的味道，贼高级。接下来是两片牛肩肉，店员说这个这个肉是透明的，我用相机给你们拍。哎，我反正不信。三二一。说实话，我看到这个其实还是惊了一下，这个肉是怎么长成这个样子的？蘸一点点酱油，只是为了提鲜哈。再来两片牛肩肉的背面，这两片就是既有弹性的肉，又有丰富的脂肪，加起来看同样也是一幅画。接着还有很多内脏端上来，最后每人还会有两碗味道不同的和牛盖浇饭，太夸张了这个分量。所以你会不会让你的对象带你来这家店？阿基推荐指数九分。看，哇操！家人们，今天我们又是寄生虫含量超少的一期。你说这巴西烤肉在国内也不是没有吃过，但今天这家是真的让我解开了一些对巴西烤肉的误会。毕竟巴西本地人都说它好吃，哎，所以我们就来了。对了，巴西的母语是葡萄牙语，然后葡萄牙语里面的厉害读作蹦，所以我一会儿要是吃的好吃了，我就说蹦；要是我什么都没说的话，哎，你们懂的。又到了吃肉肉的日子。这家店在日本有很多分店，但是每家的味道和氛围都不一样。我们挑的是它在东京市中心的总店。哎，哎，废话说太多了，我们直接开始吧。哎，先来个鸡肉，鸡肉其实卖相不错，口感也很好，一口咬下去都是汁儿。哎，就是要吃那个鸡腿肉，蹦，再来一份。他们这儿大概有二十种左右的肉类，每种都会拿来现切，还会细心的摆好盘，让我一度怀疑海底捞式的服务已经卷出国了。吃块羊肉压压惊，羊油的味道特别的膻。接着是这块孜然羊排，桌上就能闻到迷迭香和羊油的味道，往外皮酥脆，内里软嫩，而且汁水还很饱满，就这样直接拿着骨头啃，可太爽了，很容易就咬开了，特别的嫩。接下来这坨半生不熟的。看外表，我已经不知道它是什么肉了。吃了才知道它是外面烤的焦香焦香的牛肉。它这个经过特殊腌制的味道真的很硬。对，我觉得他们家好吃的重点其实是香料。可以说巴西人对香料的独特见解都在肉里了。趁蔬菜沙拉解解腻。虽然这盘牛油果沙拉真的很好吃，但是下次别拿了好吗？我还要吃肉呢。这个是我们点的，我又要给你们看一下诺诺的饭量。这什么呀？这……而且我发现他们家真的什么都很多汁，甚至连配菜洋葱都没有放过。很棒，还有烤地瓜，但这个就太干了。这个黄色的长方体是布丁软膏，我个人觉得它蛋黄的含量有点太高了。不过鸡蛋爱好者还是可以感受一下。那、啊、重头戏来了，薄切牛排。最近我确实对薄切牛排没有什么抵抗力。这个牛肉入嘴之后的口感，就是它会温柔的接住你的牙齿，你真的会觉得你在嚼一坨鱼。这个比喻真的合适吗？还能延伸出芝士牛排的正确吃法。它那个咸一下会把那个甜的盖住。烤菠萝这道菜好像在网上还挺火的，确实好像在别的地方没见过这种做法。但我觉得它巨酸，它是不是把糖分都烤走了呀？这块巨嫩的肋骨肉也深得我心，虽然谈不上入口即化，但师傅把它烤的就像牛脸肉，既松软又有韧劲。我带我婆来吃都没问题。哇，好油！还有这块外酥里嫩的卤烤猪肉。这个真的好吃惨了，里面的肉还很紧实，在外面已经是焦脆了。蒜蓉鸡心本来是我今天最期待的一道菜，但它的蒜香味真的太重了。巴西人真的很喜欢香料，和地中海人有的一拼。吃了一圈下来，让我总结一下：油重，香料重，但特别的好吃。而且他们家的服务员，哎，麻雀吃蟋蟀，确实帅啊。有些人评价这家店好吃到酷脸都拉不上了，这个属实有点夸张了。但我感觉吃完这一顿还是可以，呃，横着出去的。阿基推荐指数，哎，八点五分，嘿嘿，卡玩意儿，嘣。我一直以为牛骨只有在四川才有，然后今天惊奇的发现，原来意大利人并不只会
意式快餐可真好吃。果然梦华录里面说的是对的，东京不只是富贵迷人眼，还有这种热量的诱惑啊！虽然它里面说的是河南那个东京，我今天本来是在下北泽逛街，但我隔着玻璃都能看到师傅拿着披萨往火炉里面送。咱们就是说不吃还是人，哎，没没没，不吃也可以。すみません、三名で予約はないです。他们家是今年新开的店，没用几天就成了下北泽的人气店。看着他们家的菜单，竟然有一丝感动。他们家的菜单看上去都好有食欲啊！他们家是做牛棒骨和披萨的意式居酒屋啊！身在曹营心在汉，想念四川棒棒骨的第八百四十五天。而且他家是在你面前做披萨，我还是第一次目睹披萨从无到有的过程。它原来是这样摊开的。今天我们的第一个菜啊，像是用披萨的边角料做的磨牙棒，非常脆，有点拇指饼干那个意思。第二个菜是牛舌沙拉，哇，好难吃啊！这也是可以说的吗？我发现我真的没有吃沙拉的命。你们说。牛也要吃草，但为什么我吃的牛就不能算我吃的草呢？哎，不管，活到一百五。接下来是一碗巨香的菜，橄榄油炖的口蘑加香肠和鸡胗，旁边还配了一个小面包。哎，肉眼可见的热量，先吃一口鸡胗，入口就是油，满满的橄榄香味，它已经渗透到鸡胗的每一个细胞里，感觉像是先用橄榄煮过再煎，保留着嚼头，然后口蘑加香肠，这一口吃到了橄榄里面煎的蒜末，果然一餐是最接近中国人口味的欧洲料理。嗯，再拿着面包蘸一下橄榄油，再搭配着香肠，它这个面包还有点韧劲，蘸着肉香和油香结合。的汤汁，就是说太开胃了。我让你想吞一点那个奶油在嘴巴里，然后就是这个了，牛水芝士土豆泥。服务员会帮你把牛水刮到芝士泥上面，它那个牛水的骚味特重，巨浓巨香。牛水本来就有股奶香味，再加上芝士特带的那个奶香，它整个这盘菜就非常扑鼻。如果你喜欢那种牛奶的香味，就这个菜甚至很下饭。这个得再加一份。下一个是香煎鸡腿肉排，就是在切开鸡肉的时候，还是能感受到它煎得很嫩，整块看上去都油光发亮。一入口先是清新的迷迭香的味道，鸡肉的汁水确实很多，还有那种鸡皮煎的软脆的口感，再配了一口彩椒，它跟日式鸡排完全不一样。鸡排吃出了牛排的感觉。就是一点也不油腻哦，然后是重点，在我们面前刚烤好的玉米披萨，你们知道烤包谷的那个味道吗？就是它自带一股有味道的风，然后因为它是薄饼披萨，就不会拉丝，有点遗憾，但它真的很好吃，有一种奶油玉米浓汤的味道，润物细无声的奶甜，但是吃起来又会有一种美式披萨的厚实感。吃披萨可以最大程度的满足你。然后下一个菜，这个大骨头端上来的时候，什么呀？我一个疑问，这东西要怎么吃？服务员说这个是他们家的限定菜，我也没想到会是这个样子。它虽然很大，但它整个感觉烤的还是很软烂，拿叉子。轻轻一扯就撕开了，凑近还能闻到表面的焦香，还有淋在上面橄榄油的香味。拎起来的时候，肥肉的油都在往下滴，骨头的肉是踢下来的呢，做成了卷卷肉烤的。肥肉的部分特多，甚至有点像在吃肥肠，而且它又撒了孜然，就像孜然肥肠一样。切开之后，里面还是粉嫩的，哇，还是挺鲜嫩多汁的，甚至里面还有脆骨，嘎吱嘎吱的，太顶了。尝试着配了刚才的土豆泥吃，肉和蔬菜都有了，哎，又可以活到一百五了。这天就是一碗的好吃，我们现在加点菜。万万没想到，意大利人也吃生肉啊，不过是生的马肉，不难吃，但是也不怎么好吃，就是不如和牛。更像包子馅了。马肉有一种淡淡的草香，肉还是很嫩的，就是我不喜欢吃菜啊。分了吧，今天吃了猪牛鸡，最后再点一个羊油炸羊肉球，看起来像可乐饼又像狮子头，下面是一层芝士土豆泥，羊肉末的膻味是最重的，而它里面的肉打得很细，搭配着土豆泥还是挺过瘾的。他们家就非常。非常的适合年轻人来，巨便宜而且特过瘾。那个玉米披萨我是真的爱了，阿基推荐指数九分，哇，好高，卡维